దృష్టి తీసుకొచ్చాం ఏమాత్రం కూడా స్పందించే పరిస్థితులు లేరు ఆ తర్వాత ఈరోజు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ కింద పార్టీ పరంగా మా మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమాహేశ్వరాని ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకరని అదే సమయంలో హైకోర్టు అడ్వకేట్ అయినటువంటి పారా కిషోర్ వీళ్ళ ముగ్గురిని పంపించాం మార్నింగ్ అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళ ప్రవర్తన రాక్షసత్వాన్ని కూడా మరిపించే పరిస్థితి వచ్చింది రాష్ట్రం అంతా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇక్కడైతే ప్రత్యక్షంగా మీకే చూపిస్తాం ఒక వీడియో వేసి అది చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళు కూడా అంత లోపల వాళ్ళు కూడా ఒకసారి లోపల మనుషులు ఉన్నారు అకాలు ఏ మొత్తం అయ్యి ఒకసారి ఏ మొత్తం ఒకసారి ఏ చూపి ఆ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ మొత్తం చూపేయండి ఇది చేంజ్ చేస్తున్నారు బ్లాక్ కారు అంటే వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు చేంజ్ చేసి ఇప్పుడు కూడా ఇంకా చేంజ్ చేస్తున్నారు అది కూడా చెప్తాను ఇది అయిన తర్వాత అర్రలు చూడండి ఆ రౌడీని చూడండి ఆరు కవర్ ప్రాణం ఉంది మనుషులు ఉన్నారు దాంట్లో ఇది ఇది ఒక కారు వీళ్ళందరూ వెల్దుర్తికి వెళ్ళారు తప్పించుకొని వెనకాన్ చేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు వెల్దుర్తికి వెళ్తే ముందు ఒక సెకండ్ వెల్దుర్తికి వెళ్ళిన తర్వాత వెల్దుర్తి సిఐ వచ్చాడు ఆయన కారులో ఎక్కించుకున్నాడు వెళ్ళి వీళ్ళు కలిసి పోతా ఉంటే ఆయన కారు అటాక్ చేశారు వెల్దుర్తి సిఐ కారు అటాక్ చేసి అక్కడ దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు దాడిలో ఉన్నారు మా వాళ్ళు ఏమయ్యారు ఒకసారి కనుక్కుంటాను అది కూడా ఒకసారి చెప్తాం ఇంకొక కారులో ఇంకా మా కిషోర్ పోయాడు హైకోర్టు అడ్వకేట్ పారా కిషోర్ ఆయన మీరు చూస్తున్నారు 
తలపైన ఇంజరీ జరిగింది మొత్తం రక్తం కారుతా ఉంది ఆయన తప్పించుకొని తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇంకొక దారిలో పోయి తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయి ఎటు పోవాలో ఇప్పుడు మన ఏదైతే నల్గొండ జిల్లాలో ఆయన పోతున్నాడు ఎక్కడున్నాడో ఇప్పుడు తెలియని పరిస్థితి ఆయన మూమెంట్లో ఉన్నాడు తప్పించుకోవడానికి మీరు చూస్తున్నారు ఇది ఎంత దుర్మార్గమో ఎంత ఇదో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు లైన్లో ఉంటే ఒకసారి తీసుకోండి ఆ లైన్లో ఉండి మాట్లాడిద్దాం ఇద్దరిని ఎంత టూ మచ్ అయిపోయిందంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా పోలీసులు ఉన్నారా ఇలాంటి ఏంటి ఇవన్నీ పరిస్థితి హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు కిషోర్ కిషోర్ గారు కిషోర్ ఇక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాము మీ ఫోటో చూసాం మేము ఒకసారి ఏం జరిగింది చెప్తారా ప్రెస్ అంతా ఉన్నారు ఇక్కడ చెప్పండి అడ్వకేట్ అండి పారా కిషోర్ అండి చెప్పండి కిషోర్ గారు చెప్పండి అవును నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీదుగా నల్గొండలోకి ఎంటర్ అయ్యాను సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న అక్కడ దాకా అక్కడ దాకా ఏపీ పోలీసు వాళ్ళు అని చెప్పి నమ్మలేక ఇక్కడ వచ్చాను సార్ ఇక్కడ దగ్గరలో అయితే అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడ కనిపించారు సార్ ఇక్కడ కన్న తెలంగాణ పోలీసు వాళ్ళు నవ్వు పడితే ఇక్కడ కలిసి విషయం చెప్తాను సార్ వాళ్ళకి ఓకే మీరు అది నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి మీరు అక్కడ నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి ఎక్కడ నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉందో నా ఉద్దేశం అక్కడ నాగార్జున సాగర్ నుంచి దాటి వచ్చారంటే ఆలియా ఉంది మల్లేపల్లి ఉంది నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ మాకు అక్కడ నుంచి ఫోన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఒక వేసిది తెలంగాణలోకి వెళ్ళిపోయారు ఏంటంటే తెలంగాణ ఉమా గారు ఉమా గారు మీరు చెప్పండి ఏం జరిగింది ఇక్కడ అంతా మీడియా అంతా ఉన్నారు అవన్నీ చూపించాం మేము జరిగినటువంటి మాచర్ల నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి నామినేషన్ ప్రక్రియని అడ్డుకొని కాగితాలు అన్ని ఎంపీ జెడ్పీటీసీల దగ్గర అప్లికే నామినేషన్ ఇయ్యకపోవటం అవన్నిటి మీద రాష్ట్ర పార్టీ ఆదేశాల మేరకు మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి మాచర్ల పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకన్న గారు నేను ఇక్కడికి పార్టీ ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు వారి దగ్గరికి వెళ్తాం జరిగింది అక్కడికి వస్తున్నామని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ వైసీపీ కార్యకర్తలకు వెళ్ళి వైసీపీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి కంప్లీట్ గా మా 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 ఈ మూడు కార్లు ఒక అడ్వకేటు ఇద్దరు అడ్వకేట్లు ఉన్నారు అడ్వకేట్ కారు ఒకటి అలాగే మా గన్ మ్యాన్ అలాగే మా కారు మా వెనకాల ఉన్న మా పిఏలు అందరు కార్లు పగలు కొట్టి చిత్తు చిత్తుగా ఆ కార్ని చిత్తు 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 చేసి మా మీద దాడి చేసి అడ్వకేట్ తలకాయ పాలు కొట్టి అలాగే మమ్మల్ని కూడా కర్రలతో కొట్టి మా ఒళ్ళంతా కూడా రక్తం వస్తా ఉంది ఇప్పుడు దాని తర్వాత మేము అది జరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి వాళ్ళ దాడి నుంచి తప్పించుకొని అప్పటికి గన్ మ్యాన్ బయటికి గన్ తీస్తే అతను కూడా దాడి చేశారు అతను గన్ మ్యాన్ పారిపోయాడు బయటకు వచ్చినాక మేము ఇంక ఎట్టు వెళ్తున్నామో కూడా తెలియని రూట్ లో మార్కాపురం వైపు మాకు ఈ దారులు ఇవన్నీ కూడా మాకు అర్థం కాల వెళ్తా ఉంటే అక్కడ గురజాల డిఎస్పీ గారు శ్రీహరి బాబు గారు ఒక వెహికల్ లో నలుగురు ఒక ఎస్ఐజి నలుగురు కానిస్టేబుల్ తో మాకు మళ్ళీ వచ్చి ఆపి 
ఎస్కా టిక్స్ తీసుకెళ్తా ఉంటే ఆయన కారు కూడా పగల కొట్టి డిఎస్పీ గారి మీద కూడా దాడి చేశారు డిఎస్పీ గారి మీద కూడా దాడి చేసినాక ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు జీపులు వచ్చినాయి ఇంకొంత మెన్ను పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు పోలీస్ వారు వాళ్ళ మీద కూడా ఇప్పుడు దాడి చేస్తా ఉన్నారు కంప్లీట్ ఇక్కడ పోలీసు అనేది నిర్వీర్యం అయిపోయింది వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోయింది అందరి మీద దాడి జరుగుతా ఉంది పోలీస్ వెహికల్ లోని ఇప్పుడు మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని వాళ్ళు ఎస్కాట్ గా తీసుకెళ్తా ఉన్నారు కానీ అక్కడ మేము ఇక్కడ నుంచి ప్రాణాలతో బయటకు వస్తాము ఈ నియోజకవర్గం దాటి ఈ ప్రాంతం దాటి అని కూడా మాకు పోలీసులు ఇంతమంది మా చుట్టూ పోలీసులు ఉన్నా మాకు నమ్మకం లేదు మేము ఏదైనా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పోలీసులను కూడా అడిగాం పోలీస్ స్టేషన్ కి కంప్లైంట్ నేను ఇస్తానంటే మీరు తీసుకోలేదు ఇవ్వటానికి వస్తా ఉంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇచ్చి ఇక్కడ మమ్మల్ని ఇలాగా ఒక ఎమ్మెల్సీ ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేని ఒక జాతీయ అధికార ప్రతినిధిని ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల్ని ఈ విధంగా మీరు దాడులు చేసి ఇక్కడ అసలు ఇప్పటికి ఊర్లని చూసాం దాదాపు వంద కిలోమీటర్లు ఇప్పటికి చుట్టూ ఈ నియోజకవర్గం చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నాం ఎక్కడా కూడా ప్రజాస్వామ్యం లేదు అన్ని చోట్ల ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మొత్తం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాలు అయ్యే కనబడతా ఉన్నాయి ఎక్కడా కూడా ఏమీ లేదు ఇక్కడ నుంచి మేము ప్రాణాలతో బయటకు వస్తేనే మేము ప్రాణాలతో ఉన్నట్టు ఇక్కడ మమ్మల్ని చంపేసిన మాకు ఏమి పోలీస్ వ్యవస్థ రక్షణగా వచ్చారు కానీ వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా ఏమి లేదు వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేకపోతా ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు పంతులు ఈ విధంగా అట్టగోలుగా చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ అసలు ఎన్నికల కమిషన్ రూల్స్ కానీ నిబంధనలు కానీ ఎక్కడా కూడా ఏమీ లేవు ఒకే పార్టీ ఒకే వ్యవస్థ ఒకే మనుషులు తిరుగుతా ఉన్నారు ఇంకొకరు రాణించే పరిస్థితి లేదండి అది మా నాయకుడు చంద్రబాబు కూడా తెలియజేశారు మీకు థ్యాంక్ యూ మా అక్కడే బుద్ధ వెంకయ్య నుండి ఒక నిమిషం మాట్లాడించండి మాట్లాడించండి నమస్కారం అందరికీ చాలా దుర్మార్గపు చర్య అయితే మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం ఒక నిజాయితీ గల నాయకుడి కోసం మేము ప్రాణాలు ఇవ్వడానికన్నా మేము రెడీగా ఉన్నాం ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి విజయవాడ నగరంలో ఉన్నాను మేము ఇలాంటి చాలా చూసాం కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా ఏది అడుగడుగున దాడి చేయడమే కాకుండా మేము ఒక ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సేఫ్ అయ్యాము అనుకున్నాక పాపం డిఎస్పీ గారు వచ్చారు శ్రీహరి గారు చాలా మంచి అతను అతను ఆ సేవ్ చేసి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు రోడ్లు కట్టంగా కర్రలు రాట్లు పట్టుకొని వాళ్ళు పోలీసు వెహికల్ ఎక్కిస్తే దాని మీద దాడి చేసి మళ్ళీ మమ్మల్ని అలాగే పోలీసులను కూడా లేకుండా వాహనం మీద కూడా దాడి చేశారు చాలా దుర్మార్గాలు జరిగా అయితే మేము ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాం ప్రజలకి వినవించుకుంటున్నాం మేము మా నాయకుడు నిజాయితీ గల నాయకుడు నిబద్ధత గల నాయకుడు ఆ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం ఇక్కడ మమ్మల్ని చంపేసినా సరే మాకు నిజాయితీగా నిస్వాసంగా ఎన్నికలు జరగాలి అవి జరిగితే ప్రజాస్వామ్యం బ్రతుకుంటుంది ప్రజలకి మంచి జరిగిద్దని తెలియజేస్తున్నాం మేము ప్రాణం ఇవ్వాలి కాదు రేపు అన్న సత్యవాళ్ళు దీని గురించి ఏం లేదు ఒక మంచి పనికి వచ్చి మా మీద దాడి జరిగినందుకు మేము గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం తప్ప భయం అయితే మాత్రం మేము పట్టలేదు అయితే ఈ దాడిని మాత్రం ఖండిస్తున్నాం మేము అది వెంకన్న గారు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు మేము అసలు అది ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ పోలీసు ఎంత మంది ఉన్నారు మీ దగ్గర పోలీసులు అప్పుడు ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది దాకా ఉన్నారండి మేము పోలీస్ వెహికల్ లో ఉన్నాం పోలీస్ వెహికల్ కూడా పగిలిపోయింది అండి పోలీస్ వెహికల్ అని ఉన్నారు ఆ పోలీస్ వెహికల్ లో ఉన్నాం పోలీస్ వెహికల్ కూడా పగల కొట్టేశారు మేము కూర్చున్నాం అదే మీరు ఎప్పటికప్పుడు మాకు సమాచారం అని చెప్తాను ఇది జరిగిన పరిస్థితి అండి రాష్ట్రం అంతా ఇదే పరిస్థితి ఉంది కడపలో చిత్తూరులో పుంగునూర్ అదే మరి కార్బేట్ నగరం 